Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público que assiste em casa, é, gostaria de deixar registrado nessa tribuna, nessa tarde, dois pedidos né, que a gente ouve, nós ouvimos da população, vereador Bruno Marinho, e acho que quase todos os gabinetes recebem é, pedidos, reclamações. Eu tenho recebido muitos pedidos de vagas de creche. São muitos, agora depois da pandemia, os pais começaram, as pessoas que estavam empregadas, estavam desempregadas, voltaram a ser empregadas, trabalhar, vereador Celso Peixão. Certo. E elas precisam de trabalhar e deixar seus filhos. E a nossa cidade é promissora, tem crescido no seu perímetro urbano da cidade, os loteamentos, bairros novos, aonde a reclamação tem sido grande. Eu sei que existe aquela questão da, da, da vaga, daquele local onde o pai trabalha, também tem isso. Mas precisamos pensar, e eu queria fazer um pedido aqui ao prefeito da cidade, a pedido do nosso, que nós votamos esse empréstimo de 300 milhões, para que o prefeito venha colocar no cronograma é, a construção de, de mais creches, escolas na nossa cidade, para que as crianças venham ter qualidade, vereador Peixão e estudar aonde precisa, porque a cidade está muito ampla. Às vezes tem creche que tem, está sobrando vaga, mas a, a questão da região leste, região norte da nossa cidade é uma região expansiva. O senhor quer uma parte? Quero. É, inclusive, excelência, nós temos uma, uma, uma creche lá, que era um centrinho na vila, né? lá na Vila Leste, Vila Toninho, e não foi inaugurada. Né? Teve a falha de um banheiro e eu estou cobrando a secretária, porque, na verdade, está faltando essa situação mesmo. Você disse tudo, as pessoas querem trabalhar. Não vão fazer 350 creches, igual o Riz falou. Aí é muito. Mas tem que fazer sim. Eu acho que está faltando realmente é, é, esse, é, esse tipo de, de situação na, na, em Rio Preto. Porque as crianças estão aumentando cada dia mais e a, e a demanda é muito grande e a reclamação é muito grande por falta de vaga. Mas eu, eu, a, a secretária falou que em janeiro essa da Vila Toninho vai inaugurar. Beleza? Com a, com a, é, obrigado, vereador. Com o apoio do governo o, federal, seria possível, né, vereador Riz? O, o vereador, desculpa, não é 300, não, Peixão, até 74. Ah, tá bom. Mas, é, não, é menos, mas tá bom. Ah, é. Ah, é. <risos> Olha, 74 ou 350 seria tá, de. É creche, hein? Palavra? Não? Uma parte. É, então, é, esse é o meu pedido, eu gostaria de deixar registrado aqui, junto à Secretaria de Educação, a construção de mais es creches, escola na nossa cidade. É, junto à Secretaria de Governo também, vereador Jair, vereador Jair, não, o secretário Jair e ao prefeito Edinho, essa, esse pedido né, que vem do nos, nosso gabinete. E o segundo pedido é a Secretaria de Trânsito. Eu acho que os problemas de quase todos aqui é a lombada. Hoje eu tenho andado e hoje, incrível, são, foram mais de quatro pessoas em vários lugares que eu passei, que eu tive que sair depois da, da CPI aqui, pedido de lombadas na cidade, pessoas reclamando da, da velocidade que os veículos têm andado. Lógico que, com lombada ou sem lombada, a imprudência vai continuar, mas precisamos também da consciência dos motoristas da nossa cidade, mas precisamos de lombada. Eu tenho um pedido, e eu conversei com o secretário, o secretário, claro que está vendo né, a questão da licitação, mas eu acho que deixo mais esse registro para que seja feito mais rápido essas licitações, pedidos de lombada, tenho pedidos atrasados desde o mandato passado, final do ano, e agora no começo do mandato, vereador Bruno Marinho, a gente tem muitos pedidos de lombada, eu acho que o senhor também deve ter. E uma, a pop... uma parte, vereador, principalmente agora no retorno às aulas, muito próximo às creches, às escolas, que as crianças muitas vezes estão ali a atravessar as ruas e tudo mais, as lombadas, infelizmente, muitas vezes não solucionam o problema mas geram pelo menos uma redução na velocidade, uma tranquilidade na travessia. É muito importante essa demanda sua. Parabéns. É, e, então, são pedidos que nós ouvimos da população e eu estou trazendo, eu acredito que vai beneficiar não só a mim, mas toda a população da cidade, por meio do gabinete de todos os vereadores, para que sejam atendidos esses pedidos em lugares aí que é para ontem, lugares que estão perigosos, o trânsito é muito violento na avenida, perto de escola, igual o vereador Marinho falou, e em outros lugares da cidade. Então, eu deixo registrado nessa tribuna, nessa tarde, o pedido, é, esses dois pedidos... Pois não, vereadora? Uma parte, se o senhor quer? Não, põe um... Ah. Só para completar, o senhor está falando de lombadas né, próximas escolas, né? 
É isso, que o senhor também. Também, em qualquer também. lugar da cidade. É, eu estou com um pedido, é, lá no Parque da Liberdade 4, tem uma escola que fica na, redo, na rotatória. Eu até questionei a colocação de um radar que ficou abaixo da escola, enquanto a nossa demanda era justamente para que o radar é, fosse antes da entrada da escola, porque ali também está tendo muito problema. Os carros passam em alta velocidade, não respeitam a sinalização local, e eu tinha pedido para que eles fizessem a mudança. Em vez de ser após o portão da entrada da escola, o radar viesse estar devidamente colocado antes do, do, do portão da escola. Então, esses pedidos estão demorando mesmo, está meio complicado. É, eu concordo com o radar nessa questão também, na forma educativa. Né? A forma de estar ali pontual né? e trazendo segurança à população. E não na questão de alguns lugares ainda ser punitivo. Então, deixo esse registro e quero agradecer aqui a todos. Agradecer ao presidente. Muito obrigado.